இந்த கதையோட பேர் எஸ்தர் எஸ்தருக்கு ஒரு நாற்பது வயசு இருக்கும் அவங்களோட ஹஸ்பண்டை கொலை பண்ணதுனால அவங்கள ஜெயிலில் வச்சுருந்தாங்க எல்லா சாட்சியும் அவங்களுக்கு அகெயின்ஸ்டாக இருந்ததுனால அரசாங்க வக்கீல் உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு கேளுங்க உங்களோட குற்றத்தை ஒத்துக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை நான் வாங்கி தரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் மட்டும்தான் இருந்துச்சு அவங்களோட மகளோட வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஜெயிலில் அவங்கள போடணும் அப்போனா அவங்க மகளாவது அடிக்கடி வந்து அவங்கள பார்த்துப்பாங்கன்றது மட்டும்தான் அவங்களோட வேண்டுகோளாக இருந்துச்சு அரசாங்க வக்கீல் எஸ்தர் கிட்ட வாக்கு மூலம் வாங்குறதுக்கு அவரோட ஜூனியர் பிரியாவை அனுப்பி வச்சார் பிரியா இப்போ தான் புதுசாக அந்த வக்கீல் கிட்ட ஜூனியராக சேர்ந்துருந்தா அவ இதுக்கு முன்னாடி எந்த கேஸும் அட்டன் பண்ணதில்லை இதுதான் அவள் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் பார்க்க போகிறா பிரியாவுக்கு இந்த கேஸில் பெருசாக இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஏன்னா வெறும் வாக்கு மூலம் தானே வாங்கணும் இதில் நம்மளுக்கு எந்த வேலையும் இல்லையே அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஜெயிலுக்கு எஸ்தரை சந்திக்க போனான் எஸ்தரை பார்த்த உடனே பிரியாவுக்கு ஒரே ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு ஏன்னா அவங்கள பார்த்தா கொலை பண்ண மாதிரி அவளுக்கு தோணலை அவங்க கிட்ட கேட்டால் என்ன நடந்துச்சுன்னு என்கிட்ட சொல்லுங்க நான் கண்டிப்பாக அவங்கள காப்பாற்றுறேம்மா அப்படின்னு பிரியா கேட்டா ஆனால் எஸ்தருக்கு எந்த நம்பிக்கையும் இல்லை அவங்க எல்லா நம்பிக்கையும் இழந்து ரொம்ப சோகமாக இல்லைம்மா எனக்கு என் மகளோட வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஜெயிலில் என்னை போட்டால் மட்டும் போதும் அப்படின்னு ரொம்ப சோகமாக சொல்லிட்டு திருப்பி அவங்களோட செல்லுக்கு போயிட்டாங்க பிரியாவுக்கு அன்றைக்கி நைட்டு ஃபுல்லாக தூக்கமே வரல எப்படியாவது எஸ்தரை காப்பாற்றணுன்ற எண்ணம் மட்டும் அவளுக்கு தோணிட்டே இருந்துச்சு பிரியா எஸ்தரோட அட்ரெஸ் எடுத்துட்டு அவள் வீட்டுக்கு போனான் அங்கே யாருமே இல்லை அந்த வீடு பூட்டி இருந்துச்சு ஃப்ரீ பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவங்கள்ட்ட எஸ்தரை பற்றி விசாரிக்கலான்னு பக்கத்தில் இருந்த வீட்டுக்கு போனான் அங்கே ஒரு வயசான அம்மா இருந்தாங்க அவங்களுக்கு ஒரு எழுபத்தஞ்சி வயசு இருக்கும் அவங்க நிறையா வயசானவங்கள பார்த்துக்கிற ஒரு முதியோரில் ஒன்றை நடத்திட்டு இருந்தாங்க பிரியா எஸ்தரை பற்றி விசாரித்தோடனே அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமாகி வாமான்னு கூட்டிகிட்டு போய் அவங்கள உட்கார வச்சு காஃபி கொடுத்து எஸ்தரை பற்றி சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க எஸ்தர் ரொம்ப நல்ல பொண்ணு எனக்கு மக மாதிரி அவளுக்கு ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க அவளுக்கு அப்பா கிடையாது அம்மா மட்டும்தான் அவங்களுக்கும் உடம்பு சரியில்லாததுனால எஸ்தருக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க நினச்சாங்க அவங்க ஊரில் ஃபேக்ட்ரி வச்சுருந்த ஒருத்தர் எஸ்தர் ரொம்ப அழகாக இருந்ததுனால அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்க நினச்சார் அவங்க அம்மா கிட்ட வந்து பொண்ணு கேட்டார் சரி தன்னோட மக நல்லா இருப்பான்னு நினச்சி அவங்க அம்மாவும் அவருக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் ஆகி சந்தோஷமாக தான் இருந்திருந்துருக்காங்க கொஞ்ச நாளில் எஸ்தரோட அம்மாவும் இறந்துட்டாங்க எஸ்தருக்கு வேறு யாருமே இல்லை அவங்க வீட்டுக்காரரை விட்டா ஒரு பெண் குழந்த அவங்களுக்கு பிறந்துச்சு அவளோட பேர் ரீட்டா ரீட்டா பிறந்து கொஞ்ச நாள்லேயே எஸ்தரோட ஹஸ்பண்டுக்கு வேற ஒரு பொண்ணோட தொடர்பு ஆயிடுச்சு அதனால் எஸ்தரையும் அவளோட குழந்தையும் கொஞ்சம் கூட இறக்கமே இல்லாமல் வீட்டை விட்டு வெளியில் அனுப்பிச்சிட்டார் அதுக்கப்புறம் எஸ்தர் தன்னோட குழந்தைக்காகவே வாழ ஆரம்பித்தா ஒரு கம்பெனியில் வேலைக்கு சேர்ந்து வேலை பார்த்துக்கிட்டே படித்து அந்த கம்பெனியில் பெரிய பொசிஷனுக்கு வந்தா ஒரே கம்பெனியில் தான் இருபது வருஷமாக வேலை பார்த்தா அந்த கம்பெனிலையும் அவளுக்கு ரொம்ப நல்ல பேர் நான் இங்கே வந்து ஏழு வருஷம் ஆகுது எனக்கு எஸ்தரை ஏழு வருஷமாக தெரியும் யாருக்கும் எந்த கெட்டதும் செஞ்சதில்லை அவளால் முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாருக்கும் நல்ல உதவி பண்ணுவா ரொம்ப நல்ல பொண்ணு எஸ்தரோட வீட்டில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சுருந்தாங்க அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிருந்தப்ப தான் நான் எஸ்தரோட வீட்டுக்காரரை பார்த்தேன் அவர் கொஞ்சம் கூட தன்னோட தவற உணரவே இல்லை அவர் பண்ண தப்பால் எஸ்தர் வாழ்க்கையை தொலைச்சிட்டு நிற்கிறது எனக்கு பார்க்கவே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்போ தான் நான் எஸ்தர் கிட்டே போய் சொன்னேன் உனக்கு கண்டிப்பாக ஒரு துணை தேவைம்மா நீ இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கோ உன் மகளும் கல்யாணம் ஆகி போயிடுவா உன்னையும் யார் பார்த்துப்பா இனிமேல் இருக்கிற காலங்களை நீ எப்படி கழிக்க போகிற தயவு செஞ்சு இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கோன்னு நான் எஸ்தர் கிட்ட சொன்னேன் அந்த அம்மா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போதே கீழே இருந்து ஒரு பாட்டி கத்துற சத்தம் கேட்டுச்சு சரி எனக்கு நேரம் ஆயிடுச்சுமா இங்கே இருக்கிற பாட்டிங்கெல்லாம் கொஞ்சம் மனநிலை சரியில்லாதவங்க அவங்களுக்கு பசி வந்தால் கத்த ஆரம்பிச்சிருவாங்க நான் போய் அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க உடனே பிரியாவும் சரிம்மா நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டா ஆனால் அவளால் என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்காமல் இருக்க முடியல அதனால் ஜெயிலில் இருக்க எஸ்தரை பார்க்க போனான் எஸ்தர் கிட்டே போய் நான் அவங்க பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற அம்மாவை போய் பார்த்தேன் அவங்க உங்களை பற்றி சொன்னாங்க நான் சந்தேகப்பட்டது உண்மையாயிடுச்சு நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த கொலையை செஞ்சுருக்க
அப்படின்னு சொன்னான் எஸ்தரும் அவங்களோட கதையை சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க எல்லாரும் ஒரு நாள் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது இந்த நாள் ஹாப்பியாக இருக்கும்னு நம்பி தான் நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் அதே மாதிரி தான் நானும் அன்றைக்கி ஆரம்பித்தேன் ஆனால் இந்த நாள் என்னோடய வாழ்க்கையை மாற்ற போகுதுன்னு எனக்கு அப்போ தெரியாது நான் எப்பவும் போல் அன்றைக்கி ஆஃபீஸ்க்கு கிளம்பி போனேன் எனக்கு அன்றைக்கி ஆஃபீஸில் நிறையா வேலை இருந்துச்சு ரொம்ப பிஸியாக போனதுனால வேலை எல்லாத்தையும் ரொம்ப முடிச்சுட்டு ஈவினிங் ரொம்ப டயர்டாகி வீட்டுக்கு வந்தேன் நான் வீட்டுக்கு வரும்போது வாசலில் பார்வதி அம்மா நின்றுட்டு இருந்தாங்க நீ இன்றைக்கி காலையில் பார்த்தீல அவங்க தான் அவங்க வெளியில் போகிறதுக்கு டாக்ஸி புக் பண்ணியிருப்பாங்க போல் டாக்ஸி வரல அவங்க வெளியில் நிற்கிறத பார்த்துட்டு என்னம்மா வேணும்னு நான் போய் கேட்டேன் அவங்க சொன்னாங்க அவங்களோட ஹோமுக்கு ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஆர்ட் எக்ஸிபிஷன் வச்சுருக்கிறதாவும் அதுக்கு போகிறதுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு டாக்ஸி வரல என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆ அவங்கள வாங்க நான் அவங்கள கூட்டிகிட்டு போகிறேன்னு சொல்லி அந்த எக்ஸிபிஷனுக்கு கூட்டிகிட்டு போனேன் அங்கே தான் நான் பிரசாத பார்த்தேன் நான் ஒரு பெயிண்டிங்கை நின்று பார்த்துட்டே இருந்தேன் பிரசாத் வந்து இந்த பெயிண்டிங்கில் உங்களுக்கு என்ன ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு கேட்டார் நான் நார்மலாகவே எனக்கு இயற்கையான விஷயங்கள் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த இடத்த பார்க்க ரொம்ப அப் ரம்மியமாக இருக்குது அதான் பார்த்துட்டே இருந்தேன் அப்படின்னு சொன்னேன் உடனே அவர் சொன்னார் இந்த இடம் கேரளாவில் இருக்குது அப்படின்னு எனக்கு கேரளா போகணுன்னு ரொம்ப ஆசை அப்படியா கண்டிப்பாக போங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் நீங்கள் ஏற்கனவே போயிருக்கீங்களான்னு நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் அவரா ம் நான் போயிருக்கேன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பேச ஆரம்பித்தார் அவர் பேசுகிற எல்லா விஷயங்களும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு நாங்கள் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போதே ஒரு பொண்ணு வந்து பிரசாத கூப்பிட்டா பிரசாதம் சுற்றி இருக்கிற எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு பேச ஆரம்பித்தார் இங்கே இருக்கிற எல்லா பெயிண்டிங்ஸும் நான் வரைஞ்சது தான் நீங்கள் இங்கே வாங்குகிற எல்லா பெயிண்டிங்குமே ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக போகுது அதனால் தயவு செஞ்சு உங்களுக்கு பிடிக்கிற எல்லா பெயிண்டிங்ஸையும் வாங்கிக்கோங்கன்னு சொன்னார் அப்போ தான் எனக்கு தெரியும் இந்த பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாத்தையும் பண்ணது பிரசாத் தான் நான் அடுத்த நாள் ஆஃபீஸ் போகணுன்றதுனால கிளம்பி வீட்டுக்கு போயிட்டேன் அடுத்த நாள் நான் ஆஃபீஸ் போய் பார்த்தா என்னோடய டெஸ்கில் ஒரு புக்கே இருந்துச்சு அதில் பிரசாத்னு சைன் பண்ணி ஈவினிங் ஒரு காஃபி ஷாப்புக்கு வர சொல்லி எழுதியிருந்துச்சு அந்த புக்கையை பார்த்ததும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு போகலாமா வேணாமான்னு ஒரே குழப்பமாகவும் இருந்துச்சு ஆனால் பிரசாத் பேசின எல்லா விஷயங்களும் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்ததுனால சரி போய் பார்க்கலான்னு தோணுச்சு அன்றைக்கி சாயங்காலமும் நான் பிரசாத பார்க்குறதுக்காக காஃபி ஷாப் போனேன் பிரசாதும் நானும் பேசிகிட்டு இருந்தோம் அவர் பேச பேச பிரசாத்துக்கு என்னை ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு எனக்கு புரிஞ்சிச்சு ஆனால் பிரசாத்துக்கு கண்டிப்பாக என்னை விட ஒரு பத்து வயசாவது கம்மியாக இருக்கும்ன்றதும் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு பொண்ணு ரீட்டாகவும் அந்த நேரத்தில் படிக்கிறதுக்காக ஹாஸ்டல் போயிட்டா நான் தனியாக தான் இருந்தேன் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நிறையா டைம் சேர்ந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தோம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனோம் எனக்கு தனியாக இருக்கிற ஃபீலே இல்லை அவர் இல்லாத நேரங்களெல்லாம் நான் நிறையா மிஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு நாள் பிரசாத் என்கிட்ட வந்து நம்ம ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமான்னு என்கிட்ட கேட்டார் என்னால் அதுக்கு சரின்னு சொல்ல முடியல வேணானும் ஒதுக்கவும் முடியல ஒரே குழப்பமாக இருந்துச்சு ரொம்ப நேரம் யோசித்ததுக்கப்புறம் சரி நம்ம இவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் அவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் என்னோடய வாழ்க்கையில் ரொம்ப சந்தோஷமான நாட்கள்னா நான் அதை தான் சொல்வேன் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு நான் எப்படியெல்லாம் என்னோடய கணவர் இருக்கணும்னு நான் நினச்சனோ அது எல்லாத்தையும் பிரசாத் எனக்கு பண்ணார் நான் முதல் வாழ்க்கையில் தொலைச்சது எல்லாமே எனக்கு திருப்பி கிடச்சிருச்சுன்னு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தேன் ஆனால் அந்த சந்தோஷம்லாம் ரொம்ப நாள் நிலைக்கலை 